ബേസിക് എക്സൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് കോണ്ടിഫ് എന്നും അത് എങ്ങനെ ഒരു വർക്ക് ഷീറ്റിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ എക്സൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനൊരു എക്സൽ സാമ്പിൾ വർക്ക് ഷീറ്റാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ആൾറെഡി കുറച്ച് ഡാറ്റ ഇതിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കൗണ്ടിഫ് എങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കോണ്ടിഫ് സിമ്പിൾ കോണ്ടിഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം ഈക്വൽ ടു ജസ്റ്റ് കീബോൾ കൗണ്ട് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാം കൗണ്ട് ഇഫ് നമ്മൾ ടാബ് കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ അതവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഇന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റേഞ്ച് എന്ന ഒരു ക്രൈറ്റീരിയയാണ് നമുക്കിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇത് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏത് റേഞ്ചിലാണ് നമുക്ക് ഈ കോണ്ടിഫ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു റേഞ്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാം ഇത്രയും സെല്ലിൽ നമുക്ക് ഒരു സെർട്ടൻ ക്രൈറ്റീരിയ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ ഒരു കോമ പ്രസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ആ റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി ഈ റേഞ്ചിൽ എന്താണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന എമൗണ്ട് ടാർജറ്റുള്ള ഒരാളെ എത്ര ആളുകളുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സെലക്ട് ചെയ്തതിൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഉള്ള ആളുകൾ എത്ര ആളുണ്ട് കറക്റ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എമൗണ്ട് ടാർജറ്റ് കവർ ചെയ്ത് എത്ര ആളുകളുണ്ട് എന്ന് നോക്കാം എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കാണാം ഇവിടെ ഒന്ന് നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം ഇവിടെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഒറ്റ സെല്ലിൽ മാത്രമേ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഉള്ളൂ നമ്മളിവിടെ ഈ സെല്ല് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം അവിടെ ഇവിടെ രണ്ടായി മാറുന്നതായി കാണാം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം ഇവിടെ രണ്ടായി കാണുന്നതായി കാണാം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഫോർമുലയിൽ അടുത്തതിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ സെല്ലിൽ ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് എബോ ടാർജറ്റ് കവർ ചെയ്ത ആളുകൾ എത്ര ആളുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്തത് എബോ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എത്ര ആളുകളുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈക്വൽ ടു സോറി കൗണ്ട് ഇഫ് ടാബ് കി നമ്മൾ സെയിം റേഞ്ച് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു കോമോ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓ സോറി നമ്മളിവിടെ ഒരു ഇൻവേർട്ടർ കോമ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഡബിൾ ഇൻവേർട്ടർ കോമ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഇൻവേർട്ടർ കോമയിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ശേഷം എൻ്റർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ അഞ്ഞൂറിന് മുകളിൽ ഉള്ള ടാർജറ്റ് കവർ ചെയ്ത എത്ര ആളുകളാണ് നമുക്കുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ഒരു സെയിൽസ് ഓഫീസിൽ മന്ത്രി ടാർജറ്റ് കവർ ചെയ്ത എത്ര ആളുകളുണ്ട് എന്ന് നമുക്കിതുപോലെ ഈസിയായി കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അടുത്തത് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബേസ് നമുക്കൊരു ഈ കൗണ്ടി ഫേഗിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്ന് നോക്കാം അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് വെസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ എത്ര ആളുകളുണ്ട് എന്ന് നോക്കാം വെസ്റ്റ് റീജ്യൻ വെസ്റ്റിൽ എത്ര ആളുകളുണ്ട് എന്ന് നോക്കാം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു കൗണ്ടി സോറി കൗണ്ടി നമുക്ക് സെയിം റേഞ്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാം റീജ്യണൽ റേഞ്ച് സെറ്റ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ വെസ്റ്റ് എന്ന ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ബ്രേക്കറ്റ് ഹൗസ് 
പ്രസിദ്ധിക്കുക നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഈ ഏരിയയിൽ വെസ്റ്റ് റീജിയണിൽ നിന്നും ഒമ്പത് പേരാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സെൽസിൽ അവൈലബിൾ ആയത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബേസ് നമുക്ക് കൗണ്ടിഫിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയും ഓക്കെ ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു സെർട്ടൻ ടെക്സ്റ്റിനെ മാത്രം നമുക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ആ ഹോഫ് മാൻ ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് നെയിം ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഹോഫ് മാൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഹോഫ് മാൻ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഹോഫ് മാൻ എന്നുള്ള നെയിം ഉള്ള ആളുകൾ മാത്രമേ നമുക്ക് എങ്ങനെ എക്സിൽ ഉപയോഗിച്ച് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ഈക്വൽ ടു കൗണ്ട് ഇഫ് ടാബ് നമ്മൾ റേഞ്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാർ സൈൻ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓഫ് മാൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ബ്രേക്കറ്റ് ക്ലാസ് എന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ കാണാം ഹോഫ് മാൻ എന്നുള്ള നെയിമിൽ ഇവിടെ ഇത്ര ആളുകൾ നമ്മളിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ആറാമത് നിങ്ങൾ കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കൗണ്ട് ഫ്യൂ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് നെയിം ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാം അതേപോലെ പ്രത്യേക സെർട്ടൻ ടെക്സ്റ്റിനെ മാത്രം നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു സെൽ ബേസ്ഡ് ഒരു സെല്ലിലെ ഡാറ്റയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ട്രിക്ക് നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഇഫ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെ നോക്കാം അതിനു വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ഒരു സെല്ല് ഒന്ന് ബോൾഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ സ്റ്റൈലിന് വേണ്ടി നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ സെല്ലിൽ എന്ത് വാല്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്താലും അനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഫിൽറ്റർ ആവുന്നതായി നിങ്ങൾ കാണാം ഓക്കെ നമ്മളതിന് വേണ്ടി ഈക്വൽ ടു കൗണ്ട് ഇഫ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റേഞ്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ക്രൈറ്റ് റേഞ്ച് എക്സിറ്റ് ഇനി അടുത്ത ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് അപ്പോൾ ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്നുള്ള സൈൻ കൊടുക്കാം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇഷ്ടമുള്ള സൈൻ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഇവിടെ കെൻകാൻഡിനേഷൻ എന്ന ആൻഡ് ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൻഡ് ഒരു സെല്ല് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത സെല്ല് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ടി ടു എന്നുള്ള സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് എൻ്റർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ ആണ് കാണുന്നത് കാരണം ഈ സെല്ലിൽ സീറോ വാല്യൂ ആണുള്ളത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ എൻ്റർക്ക് പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എബോ ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ എത്ര ഈ എമൗണ്ടിൽ എബോ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എത്ര ആളുകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ടെൻ എന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പതിനാല് പേര് പത്ത് ഡോളറിന് മുകളിൽ സെയിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ വൺ തൗസൻഡ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ വൺ തൗസൻഡ് ഒരാൾ മാത്രമേ വൺ തൗസൻഡ് കവർ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമ്മളിവിടെ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് യെസ് ഒരാളുണ്ട് നമുക്കിവിടെ രണ്ടായിരം ടൈപ്പ് ചെയ്യാം സോറി ഇവിടെ സീറോ നിങ്ങൾ കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടാർജറ്റ് കവർ ചെയ്യാൻ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എത്ര ആൾ ഇത്ര റേഞ്ച് ടാർജറ്റ് കവർ ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് വളരെ ഈസിയായി എക്സൽ എക്സലിലെ ഈ കൗണ്ടിഫ് എന്ന ഈ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വളരെ ഈസിയായി നമുക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിച
നിങ്ങൾ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമു